朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。美国向乌克兰军援的九十辆史崔克战车已经抵达德国，将从那里前往乌克兰。史崔克的主要用途是置于火力攻击线上进行反击，摧毁敌方装甲车辆。乌克兰军方已从美国获得了 M 3 2 6迫击炮套件，由 Base System 生产，可以让部队大幅加快部署和射控结算。该套件可以三分钟内放猎一百二十毫米迫击炮并开火，自动收放炮身，效率极高。乌克兰总统泽连斯基三月四日在利维夫会见来访的欧洲议会议长罗伯塔梅索拉。泽连斯基总统感谢罗伯塔梅索拉在支持乌克兰方面发挥的领导作用，并感谢欧盟议会在六月决定授予该国欧盟成员国候选国地位。罗伯塔梅索拉要在为正义而团结会议上讲话。推动建立一个向俄罗斯及其伙伴追责的战争罪法庭。加拿大国防参谋长维恩埃尔将军突然访问乌克兰，并会见乌军总司令扎卢日内将军。双方谈论前线作战情况，埃尔将军也特别注意东线方向。两国的参谋总长讨论了军事援助的供应问题，包括武器和弹药。乌克兰和加拿大也将继续发展安全和国防合作。三月五日，英国防长华莱士亲自到英军基地视察乌军坦克组员接受挑战者二式训练情况，搭乘乌军驾驶的挑战者二式专用驾训车巡视。他表示，接受训练的乌军新兵为捍卫自己的国家的韧性和决心，向俄国发出了强而有力的警告。乌克兰驻英国大使瓦基姆·普里斯泰科称。乌克兰将从英国收到原定数量两倍数量及二十八辆的挑战者二式主战坦克军援。瑞士政府当地时间三月三日表示，德国已请求瑞士向其出售部分封存的豹二主战坦克。德国保证从瑞士购买的这些坦克不会送往乌克兰，而是让德国和其他北约国家增加对乌克兰的军事援助。瑞士国防部在通报中表示。德国防长和经济部长于二月二十三日致信瑞士防长威奥拉阿姆赫德，表明德国国防公司莱茵金属希望购买瑞士封存的豹二坦克。瑞士一共有二百三十辆豹二坦克，其中九十六辆未服役，处于封存状态。德方还向瑞士保证，如果购买了这些坦克，不会将它们送往乌克兰，而是留在德国或其他北约和欧洲伙伴国家使用。以弥补这些国家向乌克兰提供坦克所造成的缺口，并提高替换零件的可用性。由于瑞士的中立政策，这个出售其封存武器的请求对瑞士来说是一个问题。俄乌战争爆发后，德国未能说服瑞士从储备中为德国向乌克兰提供的自行高射炮提供弹药。与直接向乌克兰提供瑞士生产的弹药不同，这次德国承诺回购的瑞士坦克不会交付给乌克兰。而是拿来自用和出售给其他有意向乌克兰提供豹二坦克的国家，这至少表面上没有违背瑞士的中立政策。瑞士公开德国政府的请求，其实是为双方达成这一交易提供了可能。德国莱茵金属生产坦克的周期较长，且盲目扩大产能，经济代价巨大。如能从瑞士回购九十六辆豹二坦克，确实可以大幅增加对乌援助。德国向瑞士提出这个请求。说明德国确实在不遗余力地帮助乌克兰。德国作为欧洲经济实力最强的国家，这个态度转变非同小可。除了没有核武器，德国在经济、科技、军事各方面都有碾压俄罗斯的实力。拉脱维亚总理卡林斯称，向乌克兰供应西方战斗机只是时间问题。如果乌克兰人需要战斗机，他们应该得到他们。他在三月四日说，乌克兰人已经证明有能力快速学习操作新设备。美国官员首度证实，乌克兰两名飞行员已在亚利桑那州土桑的基地进行 F 1 6战机模拟器评估，以便了解训练他们驾驶 F 1 6需要多久时间。而且，美方已批准乌国本月最多能有十名飞行员接受测试。这名官员称，乌军在亚利桑那州的飞行训练将促进美乌两方的对话，同时提供乌军观察美军运作战机的机会。他表示。这项活动使我们能更好地帮助乌克兰飞行员成为更有效的飞行员，并更好地建议他们如何发展自己的能力。美国国防部政策事务次长卡尔表示，美军估计乌克兰需要五十到八十架 F 1 6战机来取代现有空军。
，如果美国提供全新生产的 F 1 6将需要三至六年的时间才能交付给乌克兰。假如提供的是翻新的 F 1 6那么会缩短为十八个月至两年。目前评估训练乌军飞行员所花时间也在十八个月左右。卡尔当时还表示。由于乌方最终可能得到英国的台风战机、瑞典的鹰狮战机以及法国的幻影战机，所以美方不会用 F 1 6战机训练乌军。几个月前就有媒体披露，美方开始训练乌克兰飞行员，这是第一次得到美国官方来源的消息确认。美国通过匿名官员爆料的方式披露乌克兰飞行员在美国训练的消息，其实是惯用的切香肠方式，不断突破俄罗斯划定的红线。比较确切的消息来源称，波兰和英国已经启动对乌克兰飞行员的培训计划，法国似乎也有跟进。以西方现代化战机的复杂性，即使不是美国所说的至少十八个月，那也要半年以上的培训，还有后勤维护设施、指挥系统和机场防空系统的建设，都需要相当长时间才能完成。欧盟委员会表示，他们已将对俄罗斯的天然气使用量减少至百分之十九。储备天然气库存仍有满载量的百分之六十二，完全可以阻绝俄罗斯的能源勒索。北约驻欧洲司令克里斯托弗·卡沃利公开指称，俄军的伤亡人数高达二十万人，而且俄军多达一千八百名军官伤亡，还损失了二千多辆主战坦克。俄军目前每天消耗多达两万三千发炮弹。乌克兰国安局在一夜之间炸毁了俄军八辆装甲车辆，包括五辆主战坦克。二辆步兵战斗车和一辆弹药车。俄国图阿普谢的 r o s n i f t 油库遭乌军攻击后，大面积损坏的影片首度曝光。在无人机攻击事件发生后，现场严重炸毁，完全不像是俄国声称的一个锅炉房旁边的小爆炸。俄国正在克里米亚海岸修建新的海岸防线战壕。在这张3月2日的 Planet 卫星影像中，这条防线至少有 3.6 公里长，沿着叶夫帕托里亚以西的海滩延伸。俄罗斯首次对乌克兰使用新的 1.5 吨滑翔炸弹 ，UPAB 1 5 0 0 B 制导炸弹于2019年在俄罗斯武器博览会上首次亮相，此后经过全面测试，交付给俄罗斯空军，并获得了首批出口订单。巴赫穆特俄军吸取了去年败仗教训。把步兵放在坦克装甲前面，吸引前方阵地乌克兰火力，然后火力覆盖炮击乌军阵地。现在俄军距离乌克兰军队在巴赫姆特最后防线大约三公里。坚守乌东巴赫姆特的乌军第九十三旅士兵表示，巴赫姆特市区目前仍处于乌克兰部队的控制之下，但俄军目前持续进逼。英国情报部门说，在防守巴赫姆特的乌克兰军队面对来自俄军的压力日益加剧。战争研究所认为，乌军正准备为有控制撤离巴赫穆特一些阵地创造条件。俄军正试图从三个方面攻城，守军正准备一个桥头堡，以便从前线的一些地点进行有控制撤退。乌军摧毁两座重要桥梁，以巩固巴赫穆特以西地区。这样，即使乌军撤退，俄军也不会如愿迅速占领整座城市。俄军准备将巴赫穆特全部地毯式轰炸，不再进攻了。以减少己方伤亡。乌克兰特战部队指挥官视察巴赫穆特，称当下只要控制住南北区域，他们就会留下来，尽可能的消灭更多俄军。俄国瓦格纳声称已包围巴赫穆特，但乌军表示，俄军多次试图包围，但皆未成功。美国战争研究所据三月四日的战情分析，俄军很可能无法快速包围巴赫穆特。俄军进攻路线转弯是为了迫使乌军放弃已经准备好的防御阵地。乌克兰前总检察长尤里卢·岑科本人被国防部命令撤出巴赫穆特。他说：“我收到了一项个人命令，要求我离开乌克兰巴赫穆特留守部队。”他已经在这里与俄军作战了四个月。乌克兰国防部军情总局表示，已经有近一万名俄国军人利用“我要活下去”投降方案向乌克兰投降。安全脱离战场成为俘虏。乌克兰南部城市扎波罗热一幢五层高公寓，三月二日凌晨遭俄罗斯导弹袭击，死亡人数上升到十一人，罹难者包括一名儿童。导弹袭击造成这栋五层楼房的三层倒塌，约十间寓所完全被毁。乌地方紧急服务部门官员称，俄军一枚 S 三百导弹击中建筑物。俄方媒体称。乌克兰防空系统导弹击落了这枚俄方发射的 S 3 0 0导弹。
，然后两枚导弹同时落在这栋建筑上。这意味着是乌军方拦截行为，导致了这起悲剧的发生。很明显，俄方在公然说谎。因为俄方经常用 S 3 0 0防空导弹来打击地面目标，这种导弹弹头威力不大，但精度高、速度快，很难被拦截。另外，拦截 S 3 0 0的导弹，要么是同一轨道飞行的速度更快的导弹，要么迎头去碰撞来袭导弹的拦截导弹。无论是哪种情况，拦截导弹与被拦截的来袭导弹，由于速度不同，碰撞后即使没有被摧毁，也绝不可能落在同一栋公寓。还有。导弹被拦截后，拦截导弹和被拦截导弹落地后发生猛烈爆炸的概率几乎为零。最重要的是，吴方在现场只发现俄军发射的 S 3 0 0导弹残骸，根本没有发现所谓吴方拦截导弹残骸。这起袭击事件的遇难者人数高达十一人，且俄罗斯媒体为这种显而易见的蓄意杀戮平民行为公然说谎，让人愤怒。乌克兰总统泽连斯基三月三日在社交媒体上发文。承诺将会追究这起事件的俄方人员责任。联合国相关机构和一些西方国家政府严厉谴责这起袭击事件。这可能帮助国人理解为何俄罗斯在各种国际场合被人嫌弃的原因。俄罗斯政治学家索罗维说：“除乌克兰外，普京还计划占领至少另外五个前苏联国家，包括白俄罗斯、摩尔多瓦、哈萨克斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚。”但是。乌克兰人让普京政府开局不利，摧毁了他们恢复帝国的计划。二零一四年轻易实现对克里米亚的占领，并且没有付出与之相称的代价，这让克里姆林宫有了重建庞大帝国的野心。普京曾说：“俄罗斯的边界没有尽头。”如果泽连斯基以及乌克兰人放弃抵抗，另外五国甚至更多国家都无法幸免。卡德罗夫密友。车臣军队仅次于卡德罗夫的领导人奥劳蒂诺夫曾中毒住院，据传已经死亡，但被卡德罗夫否认。现在卡德罗夫又疑似中毒，和那些与普京亲密的能源寡头以及军队要人先后离奇死亡一样，我们无从确定这都是谁干的。车臣领导人卡德罗夫病重消息是真实的，最近半年他变得越来越虚肿，通过私人飞机频繁往返阿联酋接受治疗。知情人说他可能中毒，他显然不信任俄罗斯医生。车臣总统拉姆赞卡德罗夫十七岁的儿子艾赫迈特举行婚礼之际，俄国政府宣布向同日结婚的其他新婚夫妇每对资助十万卢布的婚礼费用，颇有点普天同庆的味道。俄国总统普京还单独会晤了卡德罗夫的新郎儿子。从普京总统对卡德罗夫儿子婚礼如此超高规格的重视来看。普京还是在拉拢这位车臣领导人。在顿巴斯战场上，车臣士兵现在越来越被当作督战队使用，这说明普京总统对卡德罗夫是相对信任和依赖的。这些情况可以清晰展现出俄罗斯现在真实的官场生态。普京更像是俄罗斯各派系力量的共同盟主，而各派系之间的明争暗斗不仅激烈、残酷、血腥，而且似乎得不到有效控制。这些派系至少包括国防部系、国安会系、地方实力派系、能源系等。乌东部战区发言人谢尔西切列瓦蒂上校表示，巴赫穆特的局势很困难，但仍在控制之中。与此同时，来自俄方消息称，乌军正在从巴赫穆特撤出。鉴于俄方这样的说法，至少持续了二至三个月，可信度不高。一段视频显示，当天在阿夫迪伊夫卡附近，乌军摧毁了一个俄罗斯突击队，导致三辆俄罗斯坦克、五辆 BMP 步兵战车损失，六名俄罗斯囚犯被俘。至少五个月来，俄乌双方每天都进行这样的拉锯战。在俄军和瓦格纳精锐部队被乌军大量歼灭之后，指望俄军对乌军防线进行快速突破，无疑是痴人说梦。根据乌克兰国防部统计。过去二十四小时，俄军装备和人员损失均十分巨大，共有九百三十名俄军死亡，被摧毁五辆坦克、九辆装甲车、一套防空系统、一套火箭发射系统、十辆油罐车和后勤重卡、两套特种设备、十二门火炮以及五架无人机。最近几天，俄军战损显著增加，显然和巴赫穆特地区战况激烈有关。